спонсор выпуска – реставрационная мастерская наследие. Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. При упоминании бренда Xiaomi у многих из нас рот ну, практически начинает наполняться слюной и есть от чего. За несколько лет своей агрессивной экспансии китайцам удалось захватить и поломать довольно большое количество рынков. От смартфонов и компонентов умного дома до, скажем, экшен-камер и даже персонального электротранспорта. Алгоритм действий в каждом случае был приблизительно одинаков. Изучить потребности, понять самые сильные стороны конкурентов и предложить продукт, ну, примерно на том же уровне качества и с тем же набором потребительских свойств, но только по заметно более низкой цене. Эта стратегия позволила компании не только ломать кайф и прибыли конкурентов, но и фактически нам, рядовым пользователям, получать гаджеты по более адекватным ценам. Ведь именно с приходом Xiaomi средняя цена на смартфон довольно существенно опустилась. С другой стороны, это приводило к тому, что на отдельных устройствах компания ну, практически ничего не зарабатывала или даже теряла деньги, получая прибыль лишь от своих гигантских тиражей. Это привело к тому, что уже как минимум пару лет злые языки пророчат ей неминуемую и скорую кончину, сравнивая с одним гигантским мыльным пузырем, который просто не может бесконечно долго надуваться. Впрочем, по состоянию на начало 2018 года Xiaomi не только продолжает здравствовать, но и раздражать рынок своими выходками. И об одной из таких выходок мы сегодня и поговорим. Зовут это чудо Redmi 5, и это новейший представитель самой доступной бюджетной линейки гаджетов Xiaomi. В начале этого года, обновившись до пятой версии, нам показали сразу два смартфона – Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Традиционно один побольше, а другой поменьше. И крупная версия как раз сегодня у нас в гостях. В этом месте я бы хотел сделать небольшое лирическое отступление и посетовать на особенности китайского нейминга. Похоже, что те, кто занимаются названиями своих устройств в компании Xiaomi и структурой и логикой модельного ряда, в какой-то момент решили запутать всех. Если раньше дешевые устройства назывались Redmi, фаблеты Redmi Note, а флагманские гаджеты просто Mi, то сейчас эта логика абсолютно запутана. Обилие всех этих миксов, максов, нотов и плюсов приводит к тому, что в них не просто разобраться даже ярым фанатом марки и впору выпускать ну, какой-нибудь справочник. Выбираем смартфон Xiaomi на трезвую голову. Издание четвертое, дополненное и исправленное. За примером далеко ходить не надо. Буквально только что Xiaomi анонсирует Redmi Note 5 Pro. Как следом за ним сразу же выходит Redmi 5 Plus в абсолютно аналогичном, ну почти аналогичном металлическом корпусе с точно таким же экраном. Разница лишь в начинке, в камерах, в их количестве, ну и, естественно, в цене. Дело в том, что в этом аппарате за десятку предлагается удовольствие от эксплуатации ну, на уровне иного флагмана в 3, а то и в 4 раза дороже. Ведь при разработке устройства Xiaomi, как обычно, сначала посмотрел на модные тенденции рынка, добавил туда свою оболочку, свой опыт, ну и, конечно, не забыв про агрессивно низкую цену для такого коктейля. Итак, и Redmi 5, и Redmi 5 Plus получили узкие вытянутые экраны с соотношением сторон 2 к 1. В первом случае диагональ 5,7 дюйма, во втором 5,9, тогда как физически в длину разница около 8 мм. К сожалению, Redmi 5 оснащен гораздо беднее Plus версии, и если вы раздумывали, какой из двух аппаратов брать, то я настоятельно рекомендую присмотреться вам к более крупной версии. Вот что вы можете приобрести либо потерять с разницей всего лишь в 1000 рублей и 8 мм длины. Во-первых, у обычного Redmi 5 экран с HD Plus разрешением и плотностью точек 282 точки на дюйм, тогда как у версии 5 Plus это Full HD Plus, соответственно и 408 ppi. Разница на глаз очень заметна даже невооруженным взглядом. Экран младшей версии, ну что ли, более рыхлый, хотя и в том, и в другом случае используется весьма приличная IPS-матрица. Просто физику не обманешь. Если же качество экрана не является для вас очевидной характеристикой, то вот еще несколько факторов. У Redmi 5 более слабый процессор. У него по умолчанию меньше памяти. 
у него нет поддержки Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц, а добивающим фактором является емкость встроенного аккумулятора. Там это 3300, а на плюс версии 4000 мАч. И хотя в остальном аппараты идентичны, думаю, что этого перечня вполне достаточно для того, чтобы крепко задуматься перед покупкой не плюс версии. Ну а лично я в очередной раз удивлен, насколько сильно могут отличаться аппараты одной серии ради экономии каких-то несчастных 20-30 долларов. Ладно, давайте посмотрим на Xiaomi Redmi 5 Plus внимательнее. Экран вытянут, рамки слева и справа довольно терпимые, а вот сверху и снизу могли бы быть и поменьше. Тем более, что тут решили использовать на экранной кнопке Android, и место под экраном визуально ничем не занято. Фирменная оболочка MIUI, традиционно натянутая поверх Android, с легкостью адаптировалась и к новым пропорциям экрана, и к тем самым на экранным кнопкам. Пока это Android 7.1.2, но уходят слухи, что и восьмерка не с горами. MIUI же на данный момент версии 9.2, причем настоятельно рекомендую при покупке убедиться в том, что ваш девайс имеет не китайскую, а международную глобальную прошивку с корректной поддержкой русского. Это можно проверить и в свойствах системы, и даже на коробке самого гаджета. Если написано Global Version, то это значит, что ваш аппарат ориентирован на рынок Европы, и помимо корректной мультиязычной прошивки, вы получаете еще и правильный сетевой адаптер. Сзади привычный железный задник с двумя пластиковыми вставками под цвет кузова, за которыми размещаются антенны. Сдвоенного модуля камеры Redmi 5 не заслужил. Однако, забегая вперед, скажу, что его это совсем не портит и снимает машинка на уровне гораздо более продвинутых гаджетов из совсем других ценовых категорий. Сканер пальца на спине, а между ним и объективом нашлось место сдвоенной вспышки. Нижний торец занят монодинамиком и микрофоном. Разъем Type-C для синхронизации и зарядки Redmi 5 тоже не заслужил. Здесь трудится знакомый microUSB, который постепенно становится признаком всех бюджетных устройств. Лоток для симок на левом торце. Он гибридный, а это значит, что вместо второй симки можно расширить объем постоянной памяти, который, к сожалению, в нашем случае не дофига. Redmi 5 выпускается в двух модификациях с версией памяти 2.16 либо 3.32. И вот ту самую младшую модификацию с 2 гигабайтами оперативкой и 16 гигабайтами постоянной памяти я бы не рекомендовал вам покупать ни в каком случае, да, даже в подарок, просто намучайтесь. Большая версия Redmi 5 Plus может быть тоже в двух модификациях, либо 3.32, либо 4.64. В нашем случае 32-гигабайтная версия. Решение хоть и компромиссное, но на грани терпимого. Если есть выбор, рекомендую рассматривать версию 4.64. Она всего лишь немного дороже, но лишние гигабайты точно не помешают. Продолжаем рассматривать корпус. На верхнем торце разъем для наушников, второй микрофон и довольно приятный бонус для бюджетного гаджета. Глазок инфракрасного порта. С помощью штатного приложения Mi Pult его можно обучить управлять любой бытовой техникой, и это довольно удобно. Из приятных плюшек тут есть и аналоговое радио, в условиях хорошего приема способное работать даже без подключенных наушников, провод которых используется в качестве обычной антенны. Самым существенным минусом этого довольно удачного во всех отношениях аппарата я считаю отсутствие модуля NFC и поддержки технологии Google Pay. К сожалению, ни Redmi 5, ни Redmi 5 Plus нельзя просто взять и поднести к терминалу оплаты в магазине для эмуляции банковской карты. Xiaomi продолжает экономить эту копеечную опцию в своих бюджетных устройствах. Зато не экономит на процессорах, используя здесь более дорогие качественные решения от Qualcomm вместо Mediatek. То, что с удовольствием бы использовали совсем дешевые китайские нонейм производители какой-нибудь МТК Helio P25 позволил бы Xiaomi еще немножечко сократить себестоимость гаджета, но инженеры благоразумно от этого отказались. Версия Redmi 5 несет под капотом Snapdragon 430, а версия Mi 5 Plus уже Snapdragon 625. И тот и другой процессор, ну что ли, более зрелые по части энергоэффективности и количества встроенных опций. При этом 625 примерно на четверть быстрее 430-го. 
Если Redmi 5 набирает в Antutu, ну, скажем, 55-60 тысяч попугаев, то в случае с Redmi 5 Plus это уже 76 тысяч, и разница это довольно существенна. Я могу сказать, что оба устройства в повседневной эксплуатации довольно комфортны, только вот Redmi 5 его 430 находится на самой грани этого комфорта, а вот Redmi 5 Plus молотит уже с реальным запасом. Наверное, за 10 тысяч рублей лучшей производительности ожидать и не приходится. Набор камер в обеих случаях довольно простой. 5-мегапиксельная фронталка и одиночная 12-мегапиксельная задняя камера. Тут используется сенсор OmniVision OV12A10, самой приятной особенностью которого является увеличенный до 1,25 микрона размер каждого светочувствительного элемента. При этом объектив Xiaomi почему-то решили использовать очень простой и недостаточно светлый с апертурой f2.2, так что всего потенциала этого сенсора раскрыть, ну, к сожалению, не получится. И от ночной съемки чудес тоже не ждите. А вот днем при достаточном уровне света работа камеры даже понравилась. У вот смартфона этого ценового сегмента таких сочных и ярких снимков даже как бы не ожидаешь. Особенно если не пытаться их приближать на экране и не докапываться до прорисовки отдельных элементов. Если со светом уже не полный порядок, сразу заметен шум, особенно на темных участках кадра, и с этим придется мириться. Ночью же картинка шумит не намного сильнее и в целом позволяет ну, справляться с задачей, хотя фокус довольно долго прицеливается и велика вероятность получить смазанный кадр при дрожании рук. Но опять-таки по сравнению с бюджетниками двух-трехлетней давности прогресс Просто колоссальный. Тот же Redmi Note 3 ночью по части фото был практически бесполезен. А тут, ну, хоть и не шедевр, но годный кадр в темноте поймать все-таки можно. А еще хотел бы отметить мягкий полупрозрачный силиконовый чехол, который идет с Redmi 5 в комплекте. Оказывается, далеко не бесполезным. Ну что ж, давайте резюмируем. Удалось ли Xiaomi в очередной раз позлить конкурентов с выпуском Redmi 5 и Redmi 5 Plus по соотношению характеристики стоимость? Я думаю, определенно, особенно в версии Plus. Если Redmi 5 еще можно спокойно назвать бюджетником, то вот Redmi 5 Plus уже скорее аппарат среднего уровня, особенно в конфигурации 464. Она обойдется в рознице, например, на в эквиваленте 200 долларов, и за эти деньги ничего близкого взять невозможно. Конкуренты будут стоить, наверное, на 20, а то и на 50% дороже. За эти деньги от него, конечно же, никто не ждет водозащиты или поддержки беспроводной зарядки. Такие опции стоят гораздо дороже. Зато мы имеем абсолютно бескомпромиссный экран, отличный эффективный процессор, который в сочетании с огромным аккумулятором делает аппарат довольно живучим. Да, в принципе, Redmi 5 и фотографирует даже достаточно сносно. На мой взгляд, пятерки не хватает всего лишь двух фишек. Это скоростного Type-C для синхронизации и зарядки и поддержки технологии Google Pay для бесконтактных платежей на кассе. Вот тогда бы это был не раздражитель для рынка, а настоящий удар под дых. До свидания.